മക്കളെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ധാരാ വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് എടുത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വിട്ടു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യുന്നത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാൻ സമയമൊന്നും കളയുന്നില്ല നമുക്ക് വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ യൂസിംഗ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടേംസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പെയർ കംപ്ലീറ്റ് ദി സെക്കൻഡ് പെയർ ഗിവൺ ബിലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പദജോടി ബന്ധം കണ്ടെത്തി രണ്ടാമത്തെ പദജോടിനെ പൂരിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കൂളോമാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കൂളോം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മക്കളെ ആംപിയർ ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് ആംപിയർ ഓക്കെ ആംപിയർ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഈ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കൂളോം ഓഫ് ചാർജ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഇൻ ടു സെക്കൻഡ്സ് ദ കറണ്ട് വിൽ ബി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് കൂളവും ചാർജ് ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ അത് എഴുതി കൊടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ എത്ര മക്കളെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കൂളവുമാണ് ആൻഡ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ രണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ ഇനി അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ചാർജ് ആണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടിയേ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപിയർ ആണ് അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആംപിയർ ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആംപിയർ എന്നാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ എന്തിന്റെ ചലനം മൂലമാണ് വൈദ്യുതി പ്രവാഹം ഉണ്ടാവുന്ന ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും ഉണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ചാർജ് ഒഴുകുന്നത് ആരാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് അഥവാ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇനി ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാവുന്നത് ആര് മൂലമാണ് നമ്മളുടെ ആ ഈ അയോണുകൾ മൂലമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സോ ആൻസർ എന്താണ് അയോണുകളുടെ പ്രവാഹം മൂലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയോണുകൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ എമങ് ദ ഗിവൺ സർക്യൂട്ട്സ് ഐഡന്റിഫൈ ദ സർക്യൂട്ട് ഇൻ വിച്ച് ദ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആൻഡ് അം മീറ്റർ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദി കറക്റ്റ് മാനർ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് വേയിൽ എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചോദിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന വഴിയിൽ വോൾട്ട് മീറ്ററും അം മീറ്ററും എന്നിവ ശരിയായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വോൾട്ട് മീറ്റർ നമ്മൾ എന്തിനാ മക്കളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സർക്യൂട്ടില് എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ ആയിട്ട് അഥവാ സമാന്തരമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കറണ്ട് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അമ്മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക അമ്മീറ്റർ എപ്പോഴും ഒരു എന്താണ് ഇതിലെ സീരീസ് ആയിട്ട് അഥവാ ശ്രേണി രീതിയിൽ വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാ ആലോചിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് വോൾട്ട് മീറ്ററിന് ഇവിടെ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അത് തെറ്റാണ് ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ ഉള്ളത് അം മീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അം മീറ്ററിന് അല്ലെ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ശരിയാണ് അടുത്തത് നോക്കാം
എന്താണ് മക്കളെ ബൾബാണ് കേട്ടോ ഇത് ബൾബാണ് അപ്പൊ എങ്ങാ സിമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് അത് പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക എ ബാറ്ററി ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെല് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒരു ബാറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിലധികം സെല്ലുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് ആ ബാറ്ററീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ നോക്ക വാട്ട് ആർ ദ വേസ് ഇൻ വിച്ച് ദ സെൽസ് ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ ബാറ്ററി അല്ലെ ഒരു ബാറ്ററിയിലെ സെൽസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ ബാറ്ററികളിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് സെല്ലിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ സീരീസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പാരലൽ ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ അല്ലെ ശ്രേണി രീതിയിലും കണക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സമാന്തര രീതിയിലും കണക്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത് നോക്കുക സിക്സ് സെൽസ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈച്ച് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇറ്റ് ഫോം എ ബാറ്ററി ഓഫ് നയൻ വോൾട്ട് ഡ്രോ ദി ഡയഗ്രാം ഷോയിങ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടിന്റെ അഞ്ച് ബാറ്ററികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് വോൾട്ട് കിട്ടാൻ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് 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 അപ്പൊ ഇത്ര ആയി സിക്സ് ആയി അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം എൻ ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ടോട്ടൽ അതായത് ആർ എ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എത്രയാ നയൻ വോൾട്ട് കിട്ടി അല്ലെ ഒൻപത് വോൾട്ട് കിട്ടി റെഡി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഹമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ചെയ്യാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഹോംസ് ലോ അല്ലെ അതായത് ഹോംസ് നിയമത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നമ്മളോട് തപ്പിയെടുക്കാനാ പറ്റുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഹോംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസവും കറണ്ടും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനൽ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കൂടുമ്പോൾ കറണ്ടും കൂടും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അഥവാ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി കുട്ടി ഒരു മാർക്കിനും രണ്ട് മാർക്കിനും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ട് പോണം കേട്ടോ മക്കളെ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന മക്കളാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ആദ്യം മുതലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യം മുതലേ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എസ് എസ് എൽ സിന്റെ ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോ കിട്ടും ഫുള്ളി പ്ലസിലൂടെ അപ്പൊ ഫുള്ളി പ്ലസ് വാങ്ങിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് ബാച്ചിലേക്കൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലക്ഷ്യ ബാച്ച് ഉണ്ട് ലക്ഷ്യ ബാച്ചിന്റെ റിസൾട്ട് മിസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് പേർക്കാണ് അല്ലെ ആയിരം അല്ലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്കാണ് നമുക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസോട് കൂടെ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും അതിലൊരു ഭാഗം ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ആൻഡ് വേഗം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻസ് ഉറപ്പാക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അഡ്മിഷൻസ് ഉറപ്പാക്കുക പിന്നെ അവസാനം നോക്കി നിന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ അയ്യോ ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് ടെൻഷൻ അടിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എന്റെ കുട്ടികളെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ പാരൻസിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ തരാം ഹോം സ്ലോയിന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും അല്ലെ അയ്യര് വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മിസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് എഴുതാം വേഗം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്യ